வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரே ஆப்டிக்ஸுங்கிற சாப்டரில் ஸ்டேட் போர்டில் ஒரு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேபிள் ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் கேபிள் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்படி இருக்கும் அந்த கேபிளில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு லேயர் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் அந்த லேயரை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்படி ஒரு பவுண்ட்ரி போட்டுக்கிறேன் இதில் இதை வந்து நான் வந்து கிளாடிங்னு சொல்லுவேன் இந்த லேயருக்கு பேர் கோர் இதான் மையம் இப்போ இதுக்கு வேறு வேறு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கலாம் லெட்ஸ் ஏ இதுக்கு என் ஒன்றுனா இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டூ இதுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய மீடியத்தினுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் த்ரீ ஸோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ஸ் இருக்குது இல்லை நடுவுலேருந்து ஒரு கோடு போட்டுப்போம் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு ஆங்கிள் தெரியுங்கிறதுனால போட்டுட்டு இப்போ இதில் ஒரு லைட்டை பட வைப்போம் பட்டால் இது இங்கேருந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் பழையபடி இங்கே இது ரிஃப்ராக்ட் ஆகி இந்த லைனில் ட்ராவல் ஆகும் அப்போ இந்த கேஸில் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் நைன்டி அப்போ இதில் பட்டிருக்கக்கூடிய ஆங்கிளை நம்ம என்னென்னு சொல்லிடலான்னா வீ கேன் நேம் த மஸ் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இப்போ இதை முதல்ல படக்கூடிய லைட் அப்போ இந்த ஆங்கிளை என்ன சொல்லுவாங்க இதான் நம்ம படிக்கக்கூடியது அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் ஐ ஏன் மீன் பண்ணுறேன் சரி அப்போ இது என்னவாகும் இது அதனுடைய ஆர் அப்போ ஆர் ஏன் எழுதிக்கலாம் இவ்வளவு தான் படம் கிளியராக வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு தகவல் டேட்டா இது அந்த லைட் சிக்னல்ஸாக நம்ம இதை அனுப்பும்போது அது அந்த கோர் கிளாட்டிங் பவுண்ட்ரியில் பட்டு அது பாட்டுக்கு போகணும் எந்த லாஸும் இல்லாமல் இதுதான் அதனுடைய லாஜிக் அப்போ இது எந்த ஆங்கிளில் இந்த லைட்டு படணுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம் ரைட் இப்போ வாங்க இப்போ இதில் ஸ்னெல்ஸ்லேருந்து போவோம் இந்த ரெண்டுக்கும் நீங்கள் ஸ்னெல்ஸில் போட்டிங்கன்னா இதில் என்ன எழுதுருவீங்க என் த்ரீ சைன் ஆஃப் ஐஏ வில் பி ஈக்குவல் டு இங்கே வந்தீங்கன்னா என் ஒன் சைன் ஆஃப் ஆர்ஏன்னு வரும் இதான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மீடியத்திலுடைய ஸ்னெல்ஸ்லாம் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள ஸ்னெல்ஸ்லாம் போங்க இது எப்படி போகலாம் என் ஒன் சைன் ஆஃப் ஐசி வில் பி ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் ஆஃப் ஆர் தட் இஸ் நைன்ட்டி அப்போ சைன் நைன்ட்டி ஒன் ஆயிரும் இதை எப்படி எடுத்துடலாம் என் ஒன் சைன் ஐசின்னு வரும் இதிலேருந்து சைன் ஐசி வேணும்னா தட் இஸ் என் டூ பை என் ஒன் சைன் ஐசி வரைக்கும் வந்துட்டேன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் அதை அப்படியே சால்வ் பண்ணிவிட்டு வரேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் இந்த ட்ரையாங்கிள் அடிப்படையில் போனோம் அப்படின்னா இதில் சம் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் ஐசி ப்ளஸ் ஆர்ஏ ப்ளஸ் நைன்ட்டிங்கிறது ஒன் எயிட்டி ஏன்னா அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய சம் ஒன் எயிட்டி இருக்கணும் ஸோ இதிலேருந்து வாங்க இதிலேருந்து இப்போ ஆர்ஏ வேணும்னா என்ன சொல்லிடலாம் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் நைன்ட்டி அப்போ நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் ஐசின்னு வரும் இதை எடுத்துக்காங்க இப்போ ஆர்ஏக்கு நைன்ட்டி மைனஸ் ஐசின்னு கிடச்சிடுச்சு இப்படி மாற்றிக்காங்க இதை அப்படியே இதில் ஐசின்னு மாற்றிக்காங்க அப்போ ஐசின்னா இது எப்படி வந்துடணும் நைன்ட்டி மைனஸ் ஆர்ஏன்னு வந்துடணும் அதே ரூ ரூல் தான் இதை கொண்டு வந்து இங்கே போடுங்க அப்போ இங்கே போட்டிங்கன்னா சைன் ஆஃப் ஐசிக்கு பதிலாக நம்ம நைன்ட்டி மைனஸ் ஆர்ஏன்னு போடுவோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ பை என் ஒன் சரிங்களா இப்போ இது என்னவாக மாறும் சைன் நைன்ட்டி மைனஸ் டீட்டாங்கிறது காஸ் டீட்டா காஸ் ஆர்ஏ என் டூ பை என் ஒன் இப்போ இதிலேருந்து நமக்கு சைன் ஆர்ஏ வேணும்னா தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ்குவேர் ஆர்ஏன்னு எழுதலாம் அப்போ இங்கே ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இது என் டூ பை என் ஒன் தானே காசு ஏரிய அதை ஸ்குவேர் பண்ணிடுங்க இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்து வந்தீங்கன்னா என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் வில் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் ஆர்ஏ ரைட்டுங்களா இந்த வேல்யூவை இந்த முதல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் என் த்ரீ சைன் ஐஏ வில் பி ஈக்குவல் டு என் ஒன் சைன் ஆஃப் ஆர்ஏக்கு இதை போட்டுடணும் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த என் ஒன் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா என் ஒன்று வரும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் என் த்ரீ சைன் ஐஏ வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த எண்ணை வெளியில் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்போ வெறும் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் தான் இப்போ இந்த டேர்மை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நியூமெரிக்கல் அப்பர்ச்சர்னு சொல்லுவோம் அதாவது என் மதிப்பில் இந்த லைட்டு படக்கூடிய அந்த கோன் மாதிரி உள்ள பகுதி இதை சொல்லி அது படம் உங்களுக்கு புக்கில் கரெக்டாக வரைஞ்சிருப்பாங்க இதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய கோன் அந்த வாய் பகுதியை தான் இப்படி சொல்கிறாங்க நியூமெரிக்கல் அப்பர்ச்சர்னு சொல்லி அப்போ அதுக்கான டெரிவேஷனை இங்கே பார்த்துட்டோம் என் த்ரீ சைன் ஐஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ
அப்போ இதில் இருந்து அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் இதுதான் அவங்க கேட்குற டெரிவேஷன் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா ஆப்டிக்கல் ஃபைபரை பேஸ் பண்ணி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கான அப்ளிகேஷனில் இதை கொடுத்துருக்காங்க இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் ஐ எம் ரெடி டு ஆன்சர் தே